வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் சாப்டர் த்ரீ எக்ஸஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரில் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் பார்க்கலாம்ப்பா ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்லாம் பார்க்காதவங்க கே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கும் அதே பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபைன் த ஈக்வேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட்ஸ் ஜீரோ கமா ஒன் ஃபோர் கமா த்ரீ அண்ட் ஒன் கமா நெகட்டிவ் ஒன் ஸோ போன கொஸ்டினில் வந்து நமக்கு சென்ட்ரு பாயிண்ட்டும் அந்த பவுண்ட்லேருந்து ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இங்கே வந்து நமக்கு மூணு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூணு பாயிண்டும் எங்கே இருக்க உங்களுக்கு இந்த பவுண்ட்ரியில் தான் வரும் பாசிங் திரு அப்படின்னாலே பவுண்ட்ரியில் தான் வரும்னு இருக்கும் சரிங்களா இப்போ எப்படி சார் கண்டுபிடிது அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி பட் கொஞ்சம் லென்த்தாக போவோமா ஓகேங்களா ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா உங்களுடைய ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஈக்குவேஷன் வந்து எழுதிக்கோங்க எப்படி எழுதுவோம் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் நமக்கு என்ன தெரியும் ஜென்ரல் ஃபார்ம் என்ன தெரியும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஜி எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எஃப் ஒய் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல்ஸ் டு ஜீரோ இதை வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா இப்போது இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த சர்க்கிள்ன்றது இந்த மூணு பாயிண்ட் வழியாகவும் போகும் அப்போ நீங்கள் என்ன எழுதணுன்னா ஈக்குவேஷன் ஒன் அட் ஜீரோ கமா ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பார்ப்போம் இந்த ஈக்குவேஷனில் ஜீரோ எக்ஸ் வந்து ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ஒய் வந்து ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் அப்போ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒய் வந்து ஒன் தான் அடுத்து இந்த டூ ஜி இதுவுமே ஜீரோ ஆகிடும் அடுத்து இது டூ எஃப் ஒன்று கிடைக்கும் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரும் புரியுதுங்களா இப்போது இந்த ஒன்று நான் அந்த பக்கம் தள்ளிடுறேன் அப்போ எனக்கு மீதி என்ன இருக்கும் இதுவும் ஜீரோ இதுவும் ஜீரோ இந்த ஒன்று அந்த பக்கம் போயிடும் அப்போ மீதி என்ன இருக்குன்னா டூ எஃப் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்றுன்னு வரும் புரியுதுங்களா இதை வந்து ஈக்குவேஷன் டூன்னு போட்டுக்கோங்க இப்போ இதே மாதிரி இந்த ஈக்குவேஷனில் மற்ற ரெண்டுத்தையும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இன்னொரு இதே மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் வரும் அந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணி எஃப் ஜி சியுடைய வேல்யூஸாக நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் புரியுதுங்களா அதை எடுத்து மறுபடியும் இந்த ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி விட்டுருந்தோம் ஸோ ப்ராசஸ் கொஞ்சம் பெருசு தான் எப்படி பண்ணுற மட்டும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்த்துக்கிட்டே வாங்க யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அடுத்து ஈக்குவேஷன் டூ சாரி ஈக்குவேஷன் ஒன் தான் இல்லை ஈக்குவேஷன் ஒன் அட் எந்த பாயிண்ட் ஃபோர் கமா த்ரீயில் போடுங்க இப்போ ஸோ ஃபோர் கமா த்ரீயில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயராக அப்போ சிக்ஸ்டீன் ஒய் ஸ்கொயராக அப்போ நைன் ஒய் ப்ளஸ் டூ ஜி எக்ஸு ஸோ டூ ஜி எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபோர் அடுத்து டூ எஃப் ஒய்க்கு பதிலாக த்ரீ ப்ளஸ் சி ஈக்குவல்ஸ் டு ஜீரோ ஸோ இங்கே என்ன வரும் உங்களுக்கு ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு எயிட் ஜி வரும் சார் இது ஒய் வராதில்ல ஓகே ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஜி டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் எஃப் ப்ளஸ் சி இங்கே சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் நைன் என்ன வரும் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருமா இதை அந்த பக்கம் தள்ளிடுங்க ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இவர் வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் புரிஞ்சுதா செகண்டுமே போட்டச்சு அடுத்து தேர்டில் போடுங்க பார்ப்போம் ஈக்குவேஷன் ஒன் அட் தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் ஸோ இங்கேயுமே ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஜி ஆஃப் ஒன் அடுத்து டூ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல்ஸ் டு ஜீரோன்னு வரும் இப்போ சால்வ் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ தனித்தனியாக போடுறேன் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துட்டே வாங்க டூ ஜி இது வந்து மைனஸ் எஃப்னு வருமா ஸோ மைனஸ் எஃப் இதுவுமே டூ இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ டூ எஃப்ஆ ஸோ டூ எஃப் ப்ளஸ் சி இந்த டூ வந்து இந்த மாதிரி கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மைனஸ் டூனு கிடைக்கும் ஈக்குவல்ஸ் டு மைனஸ் டூனு வரும் ஸோ இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஃபோர் இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதான் பார்த்துக்கோங்க எஸ் இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இந்த ஈக்குவேஷன் த்ரீயும் ஈக்குவேஷன் ஃபோரும் கம்பேர் பண்ணுங்களேன் இங்கே எயிட் ஜி இருக்குது இங்கே டூ ஜி இருக்குது இங்கே சிக்ஸ் எஃப் இருக்குது இங்கே டூ எஃப் இங்கே சி சி இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் இந்த எயிட் ஜி இங்கே டூ ஜி இருக்குல்ல இந்த டூ ஜியை எயிட் ஜியாக மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபோரை ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்களேன் என்ன ஆகும்னு பாருங்கள் இதை ஃபுல்லாக ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் எயிட் ஜி மைனஸ் எயிட் எஃப் ப்ளஸ் ஃபோர் சி ஈக்குவல்ஸ் டு ஃபோ ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் மைனஸ் எயிட்னு வரும் இப்படி கிடையாது இப்போது இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்து அப்படியே இங்கே எழுதிக்கோங்களேன் என்ன ஆகும் பாருங்களேன் எயிட் ஜி சிக்ஸ் எஃப் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல்ஸ் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவா இப்போது இதை நான் சப்பாட் பண்ணால் எனக்கு எயிட் ஜி எயிட் ஜி கேன்சல் ஆகும்ல அதனால் தான் நான் பண்ணுறேன் எயிட்டாக மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணுற ரீசன் அதுதான் இப்போ எயிட்டாக மாறிருந்தால் இப்போ மைனஸ் பண்ணுங்கள் இது மைனஸு இதுவும் மைனஸு இது உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போது எயிட் ஜி எயிட் ஜி
ஈக்வேஷன் டூவை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ என்ன வரும் இது சிக்ஸ் எஃப் ப்ளஸ் த்ரீ சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீன்னு வருமா அவ்வளோதான் இப்போ இந்த ஈக்வேஷன் இந்த ஈக்வேஷன் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் த்ரீ சி த்ரீ சி கேன்சலு ஃபோர்ட்டினோ சிக்ஸ்டினோ டுவெண்ட்டி எஃப் செவன்டீனோ தேர்ட்டினோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி வரும் ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கேன்சல் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு எஃப் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன்றுன்னு வரும் இப்போ தான் நமக்கு ஒரு வேரியபிளே கிடச்சிருக்கு இப்போ இதை எடுத்து ஏதாவது ஒன்றில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈக்வேஷன் டூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஈக்வேஷன் டூ என்ன இருக்குது டூ எஃப் ப்ளஸ் சி ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் இருக்கா அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் டூ டைம்ஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் சி ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் சி ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் சி ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் டூ இந்த பக்கம் போச்சுன்னா ப்ளஸ் டூ ஆகிடும் ஸோ சி ஈக்வல் டு ஒன் இப்போ பார்ப்போம் இப்போ எனக்கு சியும் எஃப்எம் கிடச்சாச்சா இதை எடுத்து ஏதாவது ரீகேஷனில் ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் போட்டுடலாம் எனக்கு ஜி வரும்ல அதனால் போட்டுருவேன் இப்போ டூ ஜி மைனஸ் டூ ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் டூ ஓகேங்களா அதாவது ஜி இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ஈக்வேஷன் போடுங்க எதை நீங்கள் ஃபோர்லேயும் போடலாம் இல்லை த்ரீலேயும் போடலாம் விவர் சாய்ஸ் ஸோ டூ ஜி ப்ளஸ் இது ப்ளஸ் ஆகிடும் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஸோ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ ஆகிடும் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூவா ஸோ டூ ஜி ஈக்குவல் டு த்ரீ அந்த பக்கம் போச்சுன்னா மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் வருமா அப்போ ஜி ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ புரிஞ்சுதாப்பா இது வரைக்கும் எஸ் இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா ஸோ காப்பி பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு காலம் நான் வந்து எரேஸ் பண்ண போகிறேன் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நமக்கு இது கிடச்ச மூணுத்தையுமே இந்த ஈக்குவேஷனில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அப்படியே இருக்கட்டும் எஃப் சி ஜி இது வரைக்கும் நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதாம்மா இப்போ இந்த மூணு வேலையும் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா ஈக்குவேஷனில் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஜிக்கு பதிலாக மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ எக்ஸ் அடுத்து டூ எஃப்க்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் ஒய் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு சி வந்து ஒன்று அவ்வளோதான் இது முடிஞ்சிடும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயராக இந்த டூ ஒன் டூவும் கேன்சல் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இது மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல்ஸ் டு ஜீரோ அவ்வளோதாம்மா சரிங்களா இங்கே வந்து நமக்கு மேஜரான விஷயம் என்னென்னா ஈக்குவேஷன் சால்விங் மட்டும்தான் ஏன்னா இங்கே அதை தவிர நீங்கள் வேறு எதுவும் பெருசாக பண்ணல ஓகே ட்ரிபிள் வேரியபிள் வருது ஏன்னா நீங்கள் ஜி கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் கண்டுபிடிக்கணும் சி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எப்படிலாம் நீங்கள் பண்ணி அந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம நைன்த் டென்த்லேயே படிச்சிருக்கோம் பேர் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷனாக சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் படிச்சிருக்கோம் அண்ட் தென் எலிமினேஷன் மெத்தட் படிச்சிருக்கோம் கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் மெத்தடெலாம் படிச்சிருக்கோம் ஆப் இருக்குங்களா ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம இதுவும் ஈக்குவேஷன் சால்விங் தான் இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டு இந்த எக்ஸைஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்று தான் கொஞ்சம் பெரிய சம்மாக இருக்கும் ஓகே இதே மாதிரி தான் சிக்ஸ்த்து சம்மாக இருக்கும் பட் அது இந்த அளவுக்கு லென்த்தாக இருக்காது நெக்ஸ்ட் அதேமே வரும் சரிங்களா ஒரு ஒரு சம்மாக நீங்கள் பார்த்துட்டே வாங்க ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் கொஸ்டின் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் இந்த எக்ஸ்பிளேஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா லைக் தட்டுங்க ஏதாவது நீங்கள் சஜஷன் சொல்லணும் அப்படின்னாலும் யூ கேன் ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஷேர் தட் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ் ஐ வில் ரெஸ்பான்ஸ் டு இட